హాయ్ హలో నమస్తే ఇది సువర్ణ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ షిట్ చాట్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ దగడి సాంబా మీ అందరికీ బాగా నచ్చింది కదా సో బర్నింగ్ స్టార్ సంపూర్ణేష్ బాబు గారు ఇప్పుడు చాలా కొత్తగా ఫుల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సినిమాతో మన మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఈ మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్న ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది దగ్గర సాంబా రైట్ నో నాతో పాటు ఈ మూవీకి సంబంధించిన టీమ్ మొత్తం ఉన్నారు మరిన్ని విశేషాలు వారి మాటలోనే తెలుసేసుకుందాం సో రైట్ నో నాతో పాటు బర్నింగ్ స్టార్ సంపూ గారు ఉన్నారు అండ్ దీనికి ఈ చిత్రాన్ని మనకు అందిస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అలాగే ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి బిఎస్ రాజ్ గారు ఉన్నారు అలాగే ఈ సినిమాకి మంచి మ్యూజిక్ అందించినటువంటి డేవిడ్ గారు ఉన్నారు అలాగే ఈ సినిమా ఇంత బాగా మనకి కనిపిస్తూ ఒక రిచ్ లుక్ తీసుకొచ్చినటువంటి డివోపి ముజిర్ గారు ఉన్నారు సో అందరితో మాట్లాడేద్దాం మరిన్ని బోలెడిన విశేషాలు తెలిసేసుకుందాం సో హాయ్ అందరికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ బర్త్డే ముజిర్ సార్ సో మీ బర్త్డే అలాగే మన ప్రమోషన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఒకే రోజు రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిజంగానే సినిమా రిలీజ్ అంటేనే బర్త్డే లాగా ఉంటుంది దాంతో పాటు రిలీజ్ ముందు మా ప్రెస్ మీట్ ఉన్నప్పుడు నా బర్త్డే జరగడం నిజంగా మా టీమ్తో జరుపుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఓకే సూపర్ అండ్ కమింగ్ టు బాబు గారు ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు మనం చాలామంది సంపూర్ణేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ అందరికి కూడా ఫస్ట్ ఈ టైటిల్ బాగా కనెక్ట్ అయిపోయింది దగ్గర సాంబా సౌండింగ్ బాగుందని కింద కూడా కమెంట్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతోంది మీ మాటలు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా దగ్గర సాంబా అంటే పవర్ఫుల్ టైటిల్ మంచి కథతో వస్తున్నాము నేను చెప్పా డైరెక్టర్ గారికి సార్ ఏంటి దగ్గర సాంబా ఓకే అంటే లేదు లేదు సార్ అసలు నేను అనుకుంది కథ రాసుకున్నా అంటే మామూలుగా బాగా మంచి అంటే పెద్ద హీరో కాగా లాంటి కథ ఇది మీరు కూడా అలాగే కాబట్టి మీతో చేద్దాం అనుకుని ఫిక్స్ అయినా నేను చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసినటువంటి మూవీ ఓకే సూపర్ అండ్ హాయ్ సార్ మొత్తానికి మా సంపూర్ణేష్ బాబు గారిని ఇప్పటి వరకు సినిమాలో ఎత్తైతే ఈ దగ్గర సాంబులో మరొక డిఫరెంట్ లుక్తో చూపించారు సో ఈ కథని మా ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు ట్వంటీ ఎయిత్ని అందరూ ఎంటర్టైన్ అవ్వబోతున్నారు సో ఈ కథకు సంబంధించి డైరెక్టర్గా మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే దీనికి ఏమాత్రం పెద్ద సినిమాకి తీసిపోతుంది అన్నట్టు ఖచ్చితంగా ఒక మాస్ హీరోని ఒక అంటే ఒక రవితేజ గారి సినిమా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా చూస్తే సంపు గారు చేస్తున్నారు సంపూర్ణేశ్ బాబు గారు హీరోగా అన్నది పక్కన మర్చిపోయి ఒక రవితేజ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రేంజ్లో చూస్తారు నెక్స్ట్ కంపల్సరీగా హీరో గారికి కూడా ఒక మంచి అంటే ఒక మంచి బడ్జెట్ సినిమాలు వస్తాయి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినాక డెఫినెట్గా ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు వస్తాయి కామెడీ కాకుండా ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హెల్మెట్స్తో కూడినటువంటి సినిమా వస్తుంది అని తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు బిఎస్ రాజ్ గారు ఎస్ సో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ టీమ్తో జర్నీ ఎలా అనిపించింది సార్ దగ్గర సాంబా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ముందు మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి మా టీం అందరూ వర్ష ఎట్టు అనుకున్నాము మేము ఏదైతే అనుకున్నామో అన్నీ చేయగలిగాము ఈ రోజుకి మీ మే ట్వంటీ ఎత్తున మీ అందరి ముందుకి రాబోతున్నాము మీరు మమ్మల్ని చూసి ఆశీర్వదిస్తే ఆ ఉత్సాహంతో మేము మరిన్ని సినిమాలు చేయాలని చెప్పి మా టీంతోనే మరిన్ని సినిమాలు చేయాలని చెప్పి కోరుకున్నాం మంచి అంటే కసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ అంటే దాని ఫస్ట్ టైం అయినా ఎక్కడ డౌట్లు అంటే ఫస్ట్ టైం ఎలా చేస్తారనేది ఏది రాకుండా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఏమనుకున్నారు అంటే కొంత బడ్జెట్ కొద్దిగా ఎక్కువైనా అసలు అతని అతను అంటే అతను కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తూ దీన్ని సాగించాను అయితే క్రెడిట్ సగం ప్రొడ్యూసర్కి ఇవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డేవిడ్ గారు ఈ సినిమా పాటలు హమ్ చేసుకునేలాగా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే మన సంపూ గారి సినిమాలు అంటేనే థియేటర్కి వెళ్ళి చూ చూసే ఆడియన్స్ ఉన్నారు పర్టికులర్గా ఈ హీరో ఈ హీరో ఫ్యాన్స్ ఆ హీరో ఫ్యాన్స్ అని లేకుండా అందరి హీరో ఫ్యాన్సే సంపూర్ణేష్ బాబు గారు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు సో మంచి మ్యూజిక్ అందించారు మీకు జర్నీ ఎలా అనిపించింది సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ముఖ్యంగా సంపూర్ణేష్ బాబు గారు అంటే ఒక అంటే ఆయన కూడు తర్వాత ఆయన వల్ల చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అయితే అన్ని సినిమాల్లో ప్యారడీ తర్వాత ఏదో కామెడీ లాగా దీంట్లో మాత్రం సంపూర్ గారు రియల్ ఒక హీరో లాగా అంటే డిజైన్ చేశారు రెడ్డి గారు తర్వాత దాంట్లో అంటే ఇంతవరకు సెంటిమెంట్ చేయలేదు సంపూ గారు అయితే ఈ సినిమాలో చాలా మంచి సెంటిమెంట్ ఉంటుంది సిస్టర్ సెంటిమెంట్ కానీ మదర్ సెంటిమెంట్ కానీ ఆ సీన్స్ అవి చాలా బాగుచ్చినాయి అయితే పాటలు కూడా అన్ని రెడ్డి గారే రాయడం జరిగింది అదొక పెద్ద మధ్య అనుకున్నారు అయితే లేదండి ఈ పాటలు ఇట్లాగే ఉండాలి సంపూ గార
అది అనుకోకుండా పడిందండి అంటే సంపు గారు సినిమాలు నేనే చేయాలని లేదు సంపు గారు సినిమాలు చేసే టైంలో ఆ క్రమంలో నన్నే అనుకోవడం జరిగింది డైరెక్టర్స్ కూడా దానివల్ల కంటిన్యూ పడింది ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే యాక్చువల్గా నేను డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్టు రెడ్డి గారు నేను కలిసి ఈ డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్టు దీని ముందు అనుకోకుండా వచ్చినాయి కదా తప్ప కావాలని సంపు గారి సినిమాలు చేయాలని అనే అలా జర్నీ అని అయితే మేము ఇద్దరం కొబ్బరిమట్ట నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాం సంపు గారు నేను కొబ్బరిమట్ట మూడేళ్ళు ట్రావెల్ అయ్యాం అండి త్రీ ఇయర్స్ అండి అది జర్నీ వేరు ఆ సినిమా అయిపోతుంది అంటే మేము అందరూ చాలా ఫీల్ అయ్యాం అందరూ బాధపడ్డాం ఎందుకంటే టీం విడిపోతున్నాం ఫ్యామిలీ విడిపోతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యాం ఆ టీంలో చేసినంత ఎంజాయ్ ఇంకెప్పుడు చేయలేకపోయాం మళ్ళీ దాని తర్వాత అలాగే త్రీ ఇయర్స్ సేమ్ ఇదే దగ్గర సాంబర్ చేయాల్సి వచ్చింది అలాగే బిఫోర్ కొబ్బరిమట్ట బిఫోర్ రిలీజ్ నా బర్త్డే జరిగింది అది అది ఎలా వచ్చిందంటే కొబ్బరిమట్ట అయిపోయింది దాని తర్వాత చేసి ఒక నాలుగైదు సినిమాలు ఒక నాలుగైదు సినిమాలకు ఆల్టర్నేట్ గా డైరెక్టర్ గారు అంటే ముజిర్ గారు మీరు ట్రావెల్ చేశారు కదా అలా కలిసి చేద్దాం ప్రతి సినిమాకి నేను ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండి అంటే ఒక కెమెరామెన్గా ఏదో నా పని నేను చేసుకున్నా వెళ్ళిపోయినా అనుకోకుండా ప్రతి దాంట్లో అంటే ఏదన్నా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ గైడెన్స్ అంటే గురువుగారు ఇలా కాదు మనం ఇలా తీద్దాము అని ఎక్కువ నాతో కమ్యూనికేట్ అయ్యి చెప్పి ఈ కరోనా టైంలో కూడా ఎక్కువ మాయా అన్న అదే సినిమాలు షూటింగ్ జరుగుతుంది ఎక్కడ చూసినాయి దీనివల్ల బాగా అంటే సంపూ సినిమాలు అన్నీ ముజిర్ గారే చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా వస్తుంది దానికి డైరెక్టర్లు కూడా కోరి తన్నే పెట్టుకున్నారు మా ఇద్దరు బాండింగ్ ఉంటుంది అది వేరు విషయం కానీ ఒక సినిమాకి ఇప్పుడు రెడ్డి గారు అయినా వీళ్ళు అయినా ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు ముందు వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నారు రెడ్డి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతనే ఉండాలి డాన్స్ మాస్టర్ బాలే ఉండాలి కెమెరామెన్ అతనే ఉండాలి అని ఈ గ్రూప్ లో నన్ను జాయిన్ చేసుకున్నారు బడ్జెట్ బట్టి ప్రొడ్యూసర్ ని బట్టి అంటే నాకు తగిలిన ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ చాలా సాదా సీదా ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఒక మినిమం బడ్జెట్ సినిమాలు చేద్దామని వస్తారు కదా అనుకున్న బడ్జెట్ లో మనం సహకరించినప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే ఇబ్బందులు నా సైడ్ నుంచి కావాల్సిన హెల్ప్ అవుట్డోర్ యూనిట్ కానీ కెమెరాల గురించి కానీ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కానీ ఏమన్నా సపోర్టింగ్గా ఉంటే మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది మనం సపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు అడుగుతారు మనకి మనం చేయలేని పక్షంలో సపోర్ట్ చేయమని అప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీ అంటే పెద్ద సినిమా అనుకోండి మనకు అవన్నీ ఉండవు ఆల్రెడీ మనం అడిగింది వస్తు దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ ఎలా ఉంది అని అంటే చిన్న సినిమాలకి కొంచెం కష్టంగా ఉంది దానికి గైడ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కావాలి తెలియని పక్షంలో కొంచెం మిస్లీనింగ్స్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అంతే అని చెప్పి సో ప్రొడ్యూసర్ నేమ్ వచ్చింది కాబట్టి మీకే అయింది సార్ ఎలా మంచి కంఫర్టబుల్గా నేమోపి లేదండి ఆయన చాలా సపోర్ట్ చేశారు మేము ఏదన్నా ఏంటంటే ఏదనుకున్నా ఈరోజు ఏ షార్ట్ తీయాలి ఎన్ని షార్ట్లు తీయాలంటే మేము ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సేమ్ ఆ రోజు ప్లానింగ్ ప్రకారం టైమింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటాం సార్ ఇవాళ తెలిపోతుంది ఇవాళ ఈ రోజు ఇది కంప్లీట్ చేయాలి మనం ఆయన ఇక్కడ ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని నేను సెట్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ టార్గెట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చాం రాత్రి ఏడైందా ఎనిమిది అయిందా తొమ్మిది అయిందా అని సంబంధం లేదనమాట మేము అనుకున్న టార్గెట్ అలా అచీవ్ అయ్యాం ఆ రకంగా ఏంటంటే అందరు కోఆపరేషన్ ఒక పక్కన డైరెక్టర్ గారు ఒక పక్కన ఆయన అలాగే ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చూసుకుని మనకు టైం అయిపోతుంది ఏమైనా వేస్ట్ చేసి మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఇవాళ మనకి మిస్ అయితే మళ్ళీ దీని ఎఫెక్ట్ మనకు బడ్జెట్లో ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది దాన్ని మనం ముందే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం చేయాలి ఇలా అన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకుంటూ ఏ రోజు కాదు ఇవాళ ఇన్ని సీన్స్ చేయాలంటే ఇన్ని సీన్స్ చేయాలి కానీ మేబీ ఒకటి అయినా కొంచెం డిఫరెన్స్ అవుతుంది కానీ కొంత ప్లస్ అర్ మైనస్ ఉంటుంది అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేము మనం కానీ అనుకున్న మట్టుకి అనుకున్న టార్గెట్ వరకు అలా చేసుకుంటూ వచ్చాం ఆ రకంగా మాకు మా టీం అందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఈవెన్ డైరెక్టర్ గారు కానీ ఇటు డిఓపీ కానీ ఇటు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ అలా అందరూ కూడా ఎవరికి అందరూ మనం అనుకున్న టైంకి అనుకున్నట్టు చేయగలిగాను 
అండ్ రెడ్డి గారు సంపూ గారిని అడిగే ముందు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలి కథ రాసుకున్నాక సంపూ గారిని కాంటాక్ట్ అయ్యారా లేదంటే సంపూ గారి గురించే రాసుకున్నారా కథ అంటే కథ రాసుకునేటప్పుడు యాక్చువల్గా హీరో గారికి నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు ఒకసారి రెండు సార్లు కలిసి అంతే అయితే అంతకుముందు నేను ఒక స్టోరీ రాస్తుంటే మిథురు గారు ఒకసారి ఆయన అంటే మేము ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాం ఆఫీసులో వస్తుంటే ఏం సార్ ఏం చేస్తున్నారు ఒక చిన్న స్టోరీ ఒకటి రాస్తున్నారు ఏంటిది స్టోరీ ఇప్పుడా అదే చిన్న స్టోరీ రాస్తున్నారు ఏదో ఒకసారి కథ వినిపించాను అన్నారు కథ వినిపించా అద్భుతంగా ఉంది అసలు ఇది ఎవరితో చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఏదో చిన్న సకలక్ శంకరో లేకుంటే ఇంకెవరెవరో కామెడియన్స్ చిన్నగా తక్కువ బడ్జెట్లు చేద్దామంటే వద్దు సార్ ఇది మన సంపూర్ణ గురుగుర్తులు చేద్దాం అంటే నేను కొత్త కథ ఆయన ఒప్పుకుంటారా అని అడిగా నేను మాట్లాడతాను సార్ కథ బాగుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా నేను మాట్లాడి ఒప్పిస్తా అని చెప్పి ఆయన ఒప్పించి తర్వాత ముందు అనుకున్న స్టోరీకి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ చేశా అంటే హీరోయిజం ఎలా చేయాలన్నది అక్కడ రాశా అప్పుడు ఓన్లీ కామెడీ ఉండేది సినిమాలో అయితే ఆ కామెడీ బేస్డ్నే హీరోయిజంగా చూపిస్తూ దాన్ని ట్రావెల్ చేయాలని ఆ కథని కొంచెం మార్పులు చార్పులు చేసి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పూర్తిగా మార్చేసి ఇప్పుడు ఫుల్ కమర్షియల్ సినిమా ఇది హీరో మీద బేస్ ఉంటుంది సినిమా అంతా అసలు ఎవరు ఎక్సెప్ట్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు ఇంటర్వెల్ వచ్చినప్పటికీ ఇంటర్వెల్ వచ్చేటప్పటికి బ్లాస్ట్ అవుతుంది మూవీ మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిపోద్ది అరే ఏదో అనుకుంటే ఏదో జరిగింది ఇంద్రా అన్నట్టు అంత ట్విస్ట్లు ఉంటాయి బాగా ట్విస్ట్లు ఉంటాయి భయంకరంగా ఏం సంపూ గారు మొత్తానికి సాంబా డిఫరెంట్ సాంబార్ అనేది షేక్ సాంబా చేస్తారు మీకు థియేటర్లో మీకు కథ చెప్పినప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎట్లా ఇప్పుడు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ట్రావెల్ చేశారు బట్ ఈ సినిమా కథ మిమ్మల్ని చెప్పగా డైరెక్టర్ కాదు ఒక యాక్టర్ నువ్వేమీలేదు <laughs> 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 నువ్వేం చేయక్కర్లేదు ఆయన వస్తా డైరెక్టర్ గారు వస్తారు చేసి చూపిస్తాడు జస్ట్ దాన్ని ఫాలో అయితే నేను పాస్ అయిపోతున్నాడు అమ్మో అసలు కొన్ని కొన్ని మాత్రమే చెప్పాడు డాన్స్ మాస్టర్ అన్నారు తనకు అప్పే అప్పేస్తారు నేను అది కూడా కాదు లేదు నాకు కొబ్బరిమట్ల ఫ్లోర్ పెట్టి సింధు వేయాలంటారు అసలు మాస్టర్ కూడా ట్విస్టే ఏమో నేనేదో అనుకుంటే నేను ఏదేదో చెప్తుంటా స్వామి అతను ఫైట్ సేమ్ ఫైట్లు కూడా అంత వాళ్ళు కూడా అనుకుంటే కాదు మీది ఉండని కానీ నాకు నాకు ఇలా కావాలి నాకు మీరు ఏం చేస్తారు నాకు ఇలా ఉండాలి ఒక కత్తి పట్టుకునే విధానం కూడా బాగా ఆ దాంట్లో నేను ఫుల్ హ్యాపీ హ్యాపీ అండ్ ఈ కౌబాయ్ ఎలా మా అమ్మ బాబు గారు అలా చూపించు ట్రైలర్ లో చూసా నేను ఒక మంచి ఎందుకు వచ్చాడు అలా సో ఇప్పుడు దాకా క్యారెక్టర్స్ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ ట్రైలర్ లో ఈ కౌబాయ్ నాకు డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి అంటే అది ఒకటి బా అంటే ఒకటి చూపించాలని చూపించాం ప్రతి సీను ఇంట్రడక్షన్ కనిపిస్తుంది ప్రతి సీను ఆయన ఎవరు అనుకున్నారు రా దగ్గర సాంబా అనేటప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ కౌబాయ్ వచ్చేటప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ ఇంకొక సీన్ వచ్చేటప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ కత్తి బయట చేసేటప్పుడు సీన్ టు సీన్ ప్రతి సీన్ కి కొత్త కనిపిస్తుంటారు అంటే ఆ టైప్ లా ఊహించుకొని అయితే ఇది చేయడానికి మెయిన్ ఏదంటే ఆయన చేయాలనే తప్పన నేను చెప్పిన వెంటనే ఓకే సార్ చదువు అది అని అనేసరికి నాకు ఇంకా ఉత్సాహం పెరిగి ఇంకొంచెం రేపు ఇంకో అలా చేద్దాం ఇంకా మంచిగా చేద్దాం ఆ ఉత్సాహం వచ్చింది రోజు రోజుకి మారింది అదే ఆయన చెప్పడం నేను వినడం నేను చూడడం దాన్ని బంధించడం మాట్లాడుతాం డైరెక్ట్ గారు ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ తక్కువ యాక్షన్ పట్టి ఎక్కువ ఉంటుంది అదే ఇందాక సంపుగారు అన్నట్టుగా ఆ బిల్డప్స్ ఎక్కువ బిల్డప్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ అంటే ఇంతకుముందు సినిమాలకి ఈ సినిమాకి నాకు తేడా కనబడింది అంటే దీంట్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ యాక్షన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎండ్ క్లైమాక్స్ మళ్ళీ సంపూర్ణేష్ బాబు స్టైల్ పీక్స్ కామెడీ ఉంటుంది అదే మేబీ పీక్స్ కామెడీ అంటే ఒక పీక్లో ఉంటుంది లాస్ట్ ఒక ఇరవై నిమిషాలు క్లైమాక్స్ 
దాని ముందంటే వేరే జోనల్లో ఉంటుంది యాక్షన్ పాట అంతా ఇందులో ఐదు ఫైట్లు ఉన్నాయి ఐదు పాటలు పాటలు కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా ఫస్ట్ టైం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బ్రదర్ డేవిడ్ యా ఫస్ట్ టైం ఇంతకుముందు వచ్చిన యాడ్ సెట్ చేశారు చౌటప్పల దగ్గర అక్కడ షాపూర్ చర్చిలో మ్యూజిషియన్ సార్ పాస్టర్ల ఫాదర్ బట్ బై బర్త్ మ్యూజిషియన్ కాబట్టి నాకు హోప్స్ ఉన్నాయి ఇంత బాగా కొడతాను లేదు కానీ మ్యూజిక్ అద్భుతంగా అంటే ఇప్పుడు నేను ఐదు పాటలు కూడా మీరు విన్నారు కాబట్టి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన అంత అద్భుతంగా చేశారు కాబట్టి మేము కూడా ఎంజాయ్ చేసి చేయగలిగాం చేయడానికి కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా డైరెక్టర్ గారు రాజు గారు కొంచెం చిన్న సినిమాల బడ్జెట్ మీకు తెలుసు కాబట్టి కొంచెం పరిధి దాటి ఒక అడుగు ముందుకేసే చేశాం శంకర్ శంకర్ సాంగ్ అయితే నైట్ డే అండ్ నైట్ మన నైట్ ఓన్లీ నైట్స్ సాధి స్టూల్ చేశాం అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సాంగ్ బాంబే నుంచి హైదరాబాద్ సాంగ్ చూపించి చేశాం చాలా బాగా చేశారు చంపు గారు అయితే రిహార్సల్ చేసి కష్టపడి ఐదు ఆరు రోజులు రిహార్సల్ చేయాల్సిందే ఆయన డైరెక్ట్గా నాకు మాట చెప్పారు సార్ నేను రిహార్సల్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుందంటే ఎంత బడ్జెట్ అయిపోయినా కంపల్సరీ ఈ సాంగ్ మటుకు ఐదు ఆరు రోజులు పది రోజులు రిహార్సల్ చేయాల్సిందని పదహారు మంది డ్యాన్సర్లతో వన్ వీక్ రిహార్సల్ చేసిన ఆయన మోకాల మీద స్టెప్ వన్ వీక్ గా ఉన్నా వన్ వీక్ తీసుకోండి కానీ నాకు బాగా రా అంటే నేను దీనికి బాగా ఖర్చు పెడుతున్నా అంటే ఒక సెటప్ వేయడం ఒక ముప్పై మంది డ్యాన్సర్లు వెనకాల వంద మంది జూనియర్స్ పెద్ద సెటప్ అప్ప ఆ సెటప్ లో మీరు బాగా ఆడితేనే ఓకే లేకపోతే ఇంకా రెండు రోజులుగా ఉన్నా మూడు రోజులుగా ఉన్నా చదువు కూరగానే చదువు కానీ మీరు బాగా వేయాలని మాస్టర్ తోటి మాట్లాడి నాకు ఇతను ఒక రకంగా డ్యాన్స్ మొత్తం లాక్ చేసి ఇది సార్ ఏం చేస్తాడు మీరు ఏం చేస్తారు చూసుకోండి అలాగే దానికి మించి ఉంటది సాంగ్ వాళ్ళు రిహార్సల్ ఎందుకు చేశారు అనేది ఆ సాంగ్ చూసి అడుతున్నాను సాంగ్ చూసినాక అప్పుడు ఇలా చెయ్యాలి వర్క్ అని అనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా ఏదో వచ్చాము కెమెరా పెట్టాము అట్లా అక్కడ అక్కడక్కడ లొకేషన్ లో రిహార్సల్ చేయడం అన్నది అది ఇంపాసిబుల్ ఇది అసలు పర్ఫెక్ట్ డైరెక్టర్ గారు డాన్స్ మాస్టర్ ఇద్దరు అనుకున్నారు అనుకుని అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యారు ఏనా చేద్దాం లేని ఇంకా మనకు మనం నేర్చుకుందని చాలా ఉంది కదా వెళ్ళే సార్ అది కూడా ఒకటి చేద్దామని మీరు కూడా ఏంటి సార్ ఏ సార్ కానీ మేకింగ్ లేచాడు అప్పటికి సబ్బు గారు అడిగారు మనం స్టెప్ చేస్తున్నాం తారక్ అన్న చరణన్న వాళ్ళతో మళ్ళీ ఆ సినిమా రిలీజ్ కాకముందు మనది రిలీజ్ అయితే ఇబ్బంది అయింది బాగుండదు అంటే లేదు లేదండి ఆ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనది మన టైం ఉంది అని చెప్పి డైరెక్ట్ గారు చెప్పడం అందుకని ఆయన చేయటం జరిగింది బిఫోర్ అయితే మనం డేవిడ్ గారు ఎప్పుడు సాంగ్ చేసిన ఆయన సాంగ్ చేసేటప్పుడు సార్ ఇది మరి మన సంపూర్ణేశ్ బాబు గారు కదా కొంచెం మసాలా పెంచుదామా అని మన మనలాగా ఓపెన్ కావాలి కదా వచ్చొచ్చు కొంచెం మసాలా అట్లా కొంచెం మీకు నచ్చినంత లేపడని అని చెప్పిన అప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఇంకా మామూలుగా ఆడిపోలే ఎంత కావాలంత ఆయనకి ఏంటంటే భయం అంటే ఎక్కువ బీట్ ఇచ్చి ఎక్కువ అది ఇచ్చి అది చేస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమో ఆ స్టైల్లో లేదండి సంపు గారి సినిమా ఆయన చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు మీరు ఎంత బాగా మ్యూజిక్ చేస్తే మీకు అంత పేరు వస్తుంది మాకు కూడా అంత పేరు వస్తుంది అంటే సాంగ్స్లో ప్రూవ్ చేశారు తర్వాత నేను ఆర్ఆర్కి వేరే వాళ్ళని మాట్లాడదామని నేను మూడు నాలుగు సార్లు అటెండ్ చేశాను తర్వాత ఒక రోజు ఆర్ఆర్ చేసిన తర్వాత కూడా నేను ఆయనకి చెప్పా 
ఏమాత్రం నచ్చుకున్నా మీరు ఏమనుకోవద్దు వేరే వాళ్ళతో చేపిస్తా అని చెప్పారు మీకు ఎందుకు సార్ చేద్దాం నచ్చకపోతే తీసేయండి అన్న అది రెండు మూడు సార్లు చేసినాక కొంచెం అంటే మళ్ళీ మార్పులు చేర్పులు చేస్తే పర్ఫెక్ట్ ఇంకా ఆర్ఆర్ అంటే పీక్ సినిమా చూస్తే వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అసలు రాజుగారు నార్మల్ గా మన సినిమా మన అనుకుంటేనే ఆ హైప్ వేరేలా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ గానీ టీజర్ గానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా నార్మల్ గా మీ ఫీలింగ్ ఎలా అనిపిస్తోంది రాజుగారు డైలీ సెట్స్ వచ్చేవాళ్ళు కానీ మాస్క్ వేసుకుని అమ్మూల్లో కూర్చునేవాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వేషన్ తప్ప ఎవరితో మాట్లాడరు మధ్యలో ఒకసారి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పడానికి డైరెక్ట్ గారు చెవులో చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళా పొద్దున్నే వచ్చి వాళ్ళు కూర్చుంటారు అంతే ఎవరితో నాతో కూడా మాట్లాడుతున్నా స్మైల్ ఇచ్చి విష్ చేయడం అంతే సినిమా అయిన తర్వాత ఆఫీస్లో కూర్చొని ఆఫీస్లోనే డిస్కషన్ పెన్ను పేపర్ తీసుకుని డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ యాక్ట్ చేయాలి మన ప్రమోషన్స్ ఎలా చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి అప్పుడు దాకా మాట్లాడలేన ఏదన్నా అని డైరెక్ట్తోనే మాట్లాడారు సంపు గారితో కానీ నాతో కానీ లొకేషన్ వచ్చి జస్ట్ చూపి కూర్చుంటారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా అతను అబ్జర్వేషన్లో ఉండేవాడు సీన్ ఉండే సీన్ క్రియేట్ చేశారు సాంగ్లో తోపు తోపు సాంగ్ ఉంది మార్కెట్ సాంగ్లో మార్కెట్ సాంగ్లో చిన్న సీన్ ఎట్లా అంటే హీరో గారు అంతా ఫైట్ అయిపోయిన తర్వాత అందరు వెళ్ళి కూరగాయల దండ వేస్తారు వేసేటప్పుడు ఈయన మార్కెట్ ఓనర్ అన్నట్టు తలపా కట్టుకున్నారే అక్కడ ఏం జరుగుతుందిరా అంటే సార్ ఇక్కడ అన్న కూరగాయల పరువు కాపాడాడు సార్ అందుకోసం సెలబ్రేట్ చేస్తాం సార్ అని ఒక సీన్ అవుతుండే చేయమని చెప్తే ఆ రోజు ఏమైందంటే సీన్ వాడు పక్కన పెట్టాడు సార్ డబ్బులు కోసం నేను చాలా దూరం వెళ్ళాలి అప్పుడు ఆయన వచ్చే వాళ్ళకి లేట్ అయిపోయి దారి అయింది అప్పుడు కూడా ఆపా ఆపితే ఆపితే ఫోన్ చేసి అయ్యే సార్ అంటే నా సీన్ పక్కన పెట్టండి ముందు ఇప్పుడు డబ్బులు కావాలి సాయంత్రానికి అందరూ పేమెంట్లు చేయాలి నేను వచ్చేటప్పుడు లేదు మీరు కానించేయండి అని చెప్పారు అలా కట్ అయింది ఆ సీన్ అండ్ డేవిడ్ గారు మంచి మ్యూజిక్ అందించారు ఇంతకుముందు నాకు తెలియదు ముజీర్ గారు చెప్తున్నారు ఈ సినిమాకే మీరు ఫస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి అసలు నార్మల్గానే ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు రావడమే చాలా తక్కువ అంటుంటారు అలాంటిది సబ్బునేష్ బాబు గారికి ఇప్పుడు కొన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ చూస్తుంటే ఈ సినిమా ఏ ఆయన ఏ సినిమా చేసినా ఆడియన్స్ థియేటర్కి వెళ్ళేది చూస్తారు అలాంటి నేమ్ తెచ్చుకున్నారు సంపునేష్ బాబు గారు ఫస్ట్ ఫిలిం మీకు బాబు గారితో వచ్చింది ఎలా అనిపిస్తుంది నాతో వర్క్ చేసిన సింగర్స్ కూడా ఎవరి సినిమా అంటే సబ్బు గారు అయితే వాళ్ళు ఉత్సాహంతో డిక్కా ఎక్కువ పాడారు డబల్ డబల్ పాడారు ఒక సింగర్ అయితే లలిత సాగర్ గారిని చాలా సీనియర్ సింగర్ ఆమె ఆమె పాడి చాలా రోజులు అయితే మా సినిమాలో పాట పాడక నేను సబ్బు గారి సినిమాలో పాట పాడగా నీకు అన్ని పెట్టుకున్నాను అట్లా సబ్బు గారు అయితే పాజిటివ్ సబ్బు గారి సినిమాకి నేను పాట పాడతాను ఆమె మళ్ళీ ఏం తక్కువ కాదు అమోర్ సినిమా నుండి ఆమె పాడుతుంది అమోర్ సినిమాలో బ్రహ్మాండమైన సింగర్ సూపర్ లేదు సార్ నేను చాలా బాగా బీట్స్ ఇచ్చారు ఎలా అంటే ఇప్పటి వరకు సంపూర్ణేష్ బాబు గారిని ఒకలా చూసాము ఈ సినిమా ట్రైలర్ కథ లుక్ ఎలా ఉంటుంది పక్కన పెడితే ఎవరికైనా సరే ఆ బీట్ కావాలి ట్రైలర్ కట్ చేసినప్పుడు ఆ ముందులో మీరు అన్నట్టు ఆ సౌండింగే ఉంది ఆ మీ ఫస్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ నిజంగా మీరు చెప్తే కానీ తెలియదు మూజిరి గారు ఆ ఫీలింగ్ కలిగి అవకాశం అవకాశం ఇలా వచ్చింది దగ్గర సంబంధించి 
మామూలు పాడలేదు సార్ ఇందులో బాగా హీరో ఎలివేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థం అవుతుంది మీకు ఎట్లా అనిపించింది చాలా ఎక్కువ ఇప్పటి వరకు చూసిన సినిమాలకి ఈ సినిమాకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అది కనిపిస్తా ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు ప్రతి సీన్ చేసేయడం చూపించడం చెప్తా ఉంటారు అంటూ విన్నాము ఈ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూద్దాం అనిపిస్తుంది సార్ ఒక సీన్ ఏం చెప్తారు మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంక సంపూర్ణ బాబు చాలా పేషెన్సీగా ఉన్నట్లు అండ్ కమింగ్ టు ముజిరి గారు సినిమా చిన్న సినిమా అని లేదు పెద్ద సినిమా అన్నట్టు రిచ్ లుక్ కనిపిస్తా ఉంది ఎక్కడున్నా మీరు సంపూర్ణ బాబు గారు పక్కనే ఉంటారు అట్ ది సేమ్ టైం వర్క్ కూడా అలాగే కనిపిస్తానే ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రైలర్ చూస్తే ఆ కౌబాయి ఫస్ట్ తలుపులో చుట్లో వస్తారు కదా డోర్ పగలు కొట్టుకుని ప్రతి ఒక్క షార్ట్ నిజంగా హీరో ఎలివేషన్ సినిమా అన్నట్టు ఉంది అక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లాగా బిల్డప్తోనే హై స్పీడ్లో అన్ని షార్ట్లు ఉంటాయి ప్రతి చోట ఆయన బిల్డప్ ఉంటుంది అదే ఇందాక ఫస్ట్లో చెప్పింది నేను అదే ప్రతి యాక్షన్ పాటు ఎక్కువ ఉంటుంది మీన్స్ అంటే ప్రతి సీన్కి ఇంట్రడక్షన్లా ఉంటుంది ఎవ్రీ వరకు మీరు సంపూర్ణేష్ బాబు గారితో ట్రావెల్ చేశారు కదా చాలా సినిమాలు వర్క్ కూడా చేశారు ఈ సినిమా సంపూర్ణేష్ బాబు గారి కెరీర్లో ఎలాంటి లెవెల్లోకి వెళ్తుంది మాస్ ఎలిమెంట్ అండి అదే చెప్పారు కదా కొబ్బరి మట్ట ఒక జాన్ అది అది ఒక పీక్స్ ఉంటుంది ఐదు క్యా అది దానికి క్యారెక్టర్లు ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ అని దీంట్లో సోల్ సింగిల్ దీంట్లో యాక్షన్ పాటు ఎక్కువ ప్రతి సినిమాలో లాస్ట్ క్లైమాక్స్ ఫైట్స్ ఉంటాయి దీని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి మాస్ ఎలిమెంట్ మొత్తం ఫైట్స్ ఐదు ఫైట్లు దీంట్లో రెండు చేంజ్ అవసరం ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా ఉంటారు సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఉంటారు ఆ వేరియేషన్ ఉన్నాయి టోటల్ చేంజ్ దీనికి బాగా కష్టపడి ఫైట్స్ కూడా డిజైన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు కూడా ఫైట్స్ కూడా ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన బేసిక్గా ఆర్టిస్ట్ అండి డైరెక్టర్ కంటే ముందు ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఆర్టిస్ట్ అండి సార్ ఇందులో కూడా ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఇవ్వాల్సింది సార్ డైరెక్టర్ అలానే అన్ని చేస్తాం యాక్టర్ కూడా చేశారా సార్ ఈ సినిమాలు చూస్తారు ఆయన ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్కి వచ్చి రైటర్ లిరిక్స్ రైటర్ అయ్యి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అటు పాటలు రాశారు స్టోరీ రాశారు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ అండ్ ఫైట్స్ కంపోజ్ చేశారు ఆ ఫైట్స్ కూడా ఆయన కంపోజ్ చేశారు ఆ ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి డిజైన్ చెప్తారు ఇలా ఇలా కావాలి నాకు అని ఈయనే అదే ఇందాక సంపుగా చెప్పారు ఫైట్ మాస్టర్ కంటే ముందు ఇద్దరిని కత్తి లాక్కొని ఇలా అంటే సంపు గారు ఒక యాక్టర్ కి నవరసాలు కలిపి ఉంటే ఎంత బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్ ఇన్ని క్వాలిటీస్ ప్యాకేజ్ లో వచ్చిన మీకు ఫీలింగ్ ఏంటి బేసిక్గా సబ్బు గారికి అదృష్టం ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా డైరెక్టర్లే యాక్టర్గా ఉంటున్నారు దీని తర్వాత వచ్చే సినిమా కూడా అతను కూడా డైరెక్టర్గా మా ఆర్టిస్టే అరాచకం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గానే ఉంటున్నారు ఆయన సపోర్ట్ అందుకంటే ముందు మొత్తం వాళ్ళు రిహార్సల్ చేస్తూ ఉంటే చూసి మొత్తం ఓకే ఇదేనా మొత్తం చూజ్ చేస్తారు వాళ్ళే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ ఉండటం వల్ల హెల్ప్ అవుతుంది అంతే చేయిస్తారు ఓకే అంతకంటే ఎక్కువ చేయించట్లేదు మంచి అంటే ఎక్కడ ఎలా కావాలా ఏంటన్నది ఎయిటింగ్ కటింగ్ కూడా అంటే <laughs> 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 అంటే 
కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలండి రాజుగారి గురించి బట్ రెడ్డి గారి గురించి కరోనా క్రైసిస్ టైంలో మేము సినిమా స్టార్ట్ చేసాం కరోనాలో స్టార్ట్ చేసాం మోడీ గారు లాక్డౌన్ అయినా చూసిన తర్వాత చిన్న ఏదో సరదాగా ఏదో చేద్దాం చిన్న సినిమా అని మాకు ఫ్లెక్సిబుల్గా సంపు గారు ఉన్నారు మన ఆస్థాన హీరోలాగా అని చెప్పి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నారని అలా స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి పెద్ద సినిమా అయింది ఈ క్రైసిస్ టైంలో మీకు తెలుసు ప్రపంచం మొత్తం అదలా గుర్తులో అయ్యాం ఈ టైంలో ఫైనాన్షియల్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా కష్టం కూడా అలాంటి క్రైసిస్లో రాజుగారు సినిమాని ఎక్కడ ఆగకుండా చేయటం అనేది నిజంగా ఆయనకి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఆ విషయంలో మటుకు నేను ఆయనకి ఇప్పుడు సభాముఖంగా చెప్తున్నాను నిజంగా ఆయన కాబట్టి ఈ క్రైసిస్ కరోనా క్రైసిస్ టైంలో సినిమాని ఫినిష్ చేయగలిగారు దానికి రెడ్డి గారి సపోర్ట్తో ఇద్దరు కలిసి అది చాలా ఒప్పుకోదగ్గట్టు విషయం ఎందుకంటే బేసిక్గా ఫస్ట్ నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఆయన లేకపోతే సినిమా ఆగిపోతుంది అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది ఆయన ఆయన మూడు నాలుగు సార్లు ఏం సార్ ఆగిపోయేటట్టు కనిపిస్తుంది అన్నారు ఏం టెన్షన్ పడద్దు ఒక పెద్ద నిండుకుండాది మనకి రాజుగారు ఉన్నారు అని ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఆయన మనకి బాగా ఆయన కష్టానికి ఆయన ఫలితం దొరకాలని నిజంగా నేను ఆశిస్తున్నాను అందరం అదే నేను నాకు నా కోరిక ఒకటే ఈ సినిమా అంటే మేమందరం కష్టపడ్డాం ఎవరు వాళ్ళు కష్టపడ్డారు అది ఓకే కానీ అన్ని కష్టాలకి ఆయనే తోడు కాబట్టి ఆయనకి ఏ కష్టం రాకూడదని దేవుడు ప్రార్థిస్తాం ప్రామిస్ కానీ ఆయన ఆయన డబ్బులు పూర్తిగా ఆయనకు రావాలి ఆయన హ్యాపీగా ఉండాలి ఆయన ఇంకా నాతో కాకుండా ఇంకెవరితోనైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంకో పది మందికి అన్నం పెట్టాలన్నది నా కోరిక ఎందుకంటే అడగకుండానే ఆ క్వశ్చన్ ఇంకా యాక్చువల్లీ అడగల ప్రొడ్యూసర్ తో ఎలా అనిపించింది చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్ మీకు ఏం కావాలంటే అవి తీసుకోండి ఏదంటే అది చేయండి టెన్ డేస్ షూటింగ్ ఎవరికైనా బాగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంచెం క్లాషెస్ వస్తే అంటారు బయట కానీ బయటికి రావు కానీ ఎవరిని అడగకుండానే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఓపెన్ గా చెప్పారు సో హవ్ యూ ఫెల్ అలా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే కరోనా టైంలో కూడా మేము కూడా ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా ఇబ్బంది అందువల్ల ఇంకా డిలే అయింది లేదంటే మేము అనుకున్నట్టు డిసెంబర్కి రావాలి మా మూవీ ముందుకి యాక్చువల్గా మాకు కూడా రావాల్సిన కొంచెం ఫైనాన్స్ ఇబ్బందుల వల్ల అలా అలా పెండింగ్ అవుతూ ఈరోజు ఈ స్టేజ్కి రాగలిగారు ఇప్పుడు ఆయన చాలా డేర్ చేసి చాలా డేర్ స్టెప్ వేసారులే ఇంకా అది మా అందరి మీద నమ్మకం సినిమా బాగా వచ్చిందని ఒక పదిసార్లు చూశారు ఆయన సినిమా సినిమా చూసారా పదిసార్లు చూసి నేను ఒకసారి రెండు సార్లు అడిగారు చూస్తాడు సినిమా నేను అడిగా సరే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు సినిమా అంటే సినిమాకి ఏమైంది సినిమా గురించి ఏంది మీరు మాట్లాడేది అన్న నాకు అంటే ప్రత్యేకించి నా పైన అట్లా మీకు ఎందుకు అడ్డౌట్ వచ్చింది మీకు అంట లేదండి అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అద్భుతం సినిమా సినిమా గురించి మాట్లాడి మాట్లాడకండి ఇంకెంత ఖర్చు అవుతుంది అది చెప్పండి ఫస్టే తర్వాత ఆయన ఒక చిన్న ఒక మేనరేజింగ్ ఉంటుంది పెన్ను పేపర్ కావాలి దాంట్లో వన్ రూపీ అడిట్ అయినా సరే మిమ్మల్ని వదలాలి అది కరెక్ట్ ఉండాలి పది లక్షలు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ముందే చెప్పండి నేను అరేంజ్ చేసుకుంటా మీరు మీరేమో అప్పుడు మనకి నాకు ఏంటంటే నేను డైరెక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉండి ఈ అమౌంట్ విషయంలో ఈ ఫైనాన్స్ విషయంలో పెద్ద పట్టించుకోము ఆయా సార్ నాలుగైదు లక్షలు అవుతుంది చూడండి సార్ తీరా చూసిన ఏడెనిమిది అవుతుంది ఏది మీరు నాలుగైదు అన్నారు ఈరోజు ఏడెనిమిది అయింది ఏం పరిస్థితి అని అప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఆయన నేనేం చెప్పాలో తెలియదు మనం ఏదో క్యాజువల్గా చెప్తాం అది అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంటుంది అయినా సరే ముందే ఆయన ఫస్టే ఆయన వంద రూపాయలు అని అంటే నూట యాభై రూపాయలు తెచ్చిపెట్టుకోవాలి అన్నది ఆయన అట్లా డిసైడ్ అయిపోతారు మంచి డైరెక్టర్ అంటే యాక్టర్ కమ్ డైరెక్టర్ మంచి ప్రొడ్యూసర్ మనసున్న ప్రొడ్యూసర్ మంచి కెమెరామెన్ మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మంచి యాంకర్ తోటి ఈ నెల ఇరవై వస్తున్నాం కష్టం మీరు లక్కీస్ట్ పర్సన్ ఇందులో ఒకటి చెప్పాలి ఎంతమంది యాంకర్స్ వచ్చారు కానీ నువ్వు చాలా ఓపిక్గా చాలాసార్లు మాతో యాంకరింగ్ చేసావు అంటే మా మీద ఇష్టపడి చేసావా సినిమా మీద ప్రేమతో చేసావా లేకుంటే సంపు గారి మీద అభిమానంతో చేసావు మాకు తెలియదు మొత్తం మీద మాత్రం నువ్వే నాలుగైదు సార్లు ఇంటర్వ్యూ చేసావు నచ్చింది 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సంపూర్ణేష్ బాబు గారితో బిఫోర్ సినిమాలు కూడా ఒక ఒక యాక్టర్ దగ్గరికి ఎవరన్నా మేము యాంకర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ క్షణం ఆ ఇంటర్వ్యూ ముందు మాత్రమే స్మైల్ చేస్తారు బట్ అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిసీవింగ్ సరిగా ఉండదు బట్ ఈయన దగ్గర టూ త్రీ టైమ్స్ అలా లేదు కాబట్టి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ కాల్ చేసి ఎవరు ఏంటి సినిమా అండి సంపూర్ణేష్ బాబు ఓకే రెడీ సంపూర్ణేష్ బాబు రెడీ సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఇది ఉంటుంది సో అలా ఉంది కాబట్టి ఆ క్రీకే దక్కుతుంది సో ఇంత వెళ్లే కొద్దీ కూడా ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఇంకెంతమంది పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా కూడా మా యాంకర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు కాబట్టి మీ సినిమాలకు ఎక్కువ మేము ప్రమోషన్స్ ఇంట్రోలే కొత్తగా చెప్తారు కదా ఒకటే ఊరకనే సామెతలు పుట్టలేదు మనం బాలి చెప్తే బాల్య పడుతుంది పెన్ని చెప్తే పెన్న పడుతుంది పూజ చెప్తే పువ్వు పడుతుంది ఆయన అందరికీ మనసు చెప్తాడు కాబట్టి ఈ సినిమా నుంచి ఏం విసురుతున్నారు ఆడియన్స్ జస్ట్ టూ డేస్ డిఫరెంట్ సాంబా ఒక లోపల నుంచి ఒక పరకాయ ప్రవేశం ఇప్పటి వరకు చేయని పరకాయల ప్రవేశం క్యారెక్టర్లు కాకుండా డిఫరెంట్ పరకాయ ప్రవేశం ఏదైనా ఒక చిన్న డైలాగ్ సంథింగ్ అది బాగా నచ్చింది నేను చెప్పరు ఇప్పుడు చెప్పరు అయితే ఇప్పుడు రెండే రోజులు రెండే రోజులు ఓకే సార్ సూపర్ ఇంకా రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడైతే సంపూర్ణేష్ బాబు గారిని డిఫరెంట్ గా చూస్తామని అయితే అందరికి అర్థం ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో మంచి వ్యూస్ వస్తున్నాయి సార్ ప్రతి పాట ప్రతి బీట్ కూడా వెళ్ళింది రీల్స్ లో కూడా చాలా మంది వస్తుంది కమింగ్ టు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ తీసుకుంటూ విష్ చేసుకు ఎండ్ చేసేద్దాం ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ కమింగ్ టు ముజీర్ గారు నిజంగా ఇంత ముందు మీరు అన్నది రైట్ చిన్న సినిమాని బయటికి తీసుకెళ్లి ప్రమోట్ చేసుకోవాలంటే సాధారణ విషయం కాదు మీరు అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఎంతో వెనకాల కథ బాగున్నా చూసేవాడికి తెలియదు కథ బాగుంది ఫైట్ బాగుంది సీన్ బాగుంది సాంగ్ బాగుందని థియేటర్ దాకా రావాలి థియేటర్ దాకా రావాలంటే ఫస్ట్ ఆ లుక్తో అన్నిటైన్ చేయాలి మీరు ఆ లుక్ ఇందులో ఇచ్చారు హ్యాజ్ ఎ డిఓపీగా అండ్ సంపూర్ణేష్ బాబు గారికి బాగా దగ్గర ఉన్న వ్యక్తిగా కొత్తగా చూపించారు రిచ్ లుక్ అనిపించింది ఈ సినిమా రేపు ట్వంటీ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీ విషయం ఏంటి సినిమాకి సంబంధించి అందరూ ఆదిస్తారని ఈ సినిమాని విజయం సాధిస్తారు విజయం సక్సెస్ చేయాలని అలాగే మా నిండుకొండ రాజు గారికి డబ్బులు వచ్చినట్టుగా కావాలని కోరుకుంటే చాలా కష్టపడి చేశారు మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ కొత్త పాత్ర అందరం మనస్ఫూర్తిగా చేశారు అందరూ ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీరందరూ థియేటర్కి వచ్చి ఈ మూవీని చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను సో ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ ఇంకెన్ని కమ్ములు ఉన్నాయి తర్వాత కమ్ములు మాత్రమే ఎస్ సో మీ విషయం మన దగ్గర సాంబుకి సంబంధించి హాయ్ అందరికి నమస్కారం ఈ సినిమా అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయబోతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసి మమ్మల్ని అందరినీ దీవించండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే సెన్సార్ చూసేటప్పుడు సెన్సార్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ బయటకు వచ్చి ఒక్క సింగిల్ కట్ లేకుండా సినిమా సెన్సార్ ఇచ్చారు అద్భుతంగా చెప్పారు మంచి పాజిటివ్గా మాకు చెప్పారు అంటే సెన్సార్ ఆఫీసర్సే కాదు ప్రేక్షకులు కూడా అంత కన్నా ఎక్కువ పాజిటివ్గా మేము చెప్తారని మా నమ్మకం మీరు వచ్చి ఒకసారి సినిమా చూసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించండి ప్లీజ్ అలాగే నేను మాట్లాడు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ కాబట్టి వాళ్ళు ముగ్గురిని అడుగు చూపెట్టాం వాళ్ళు ముగ్గురు ఫస్ట్ టైం ఇంకా మా గురుగారు మేమిద్దరం ఈ జర్నీ మాకు పదిహేడు నుంచి జర్నీ ట్రావెల్ అవుతాం గోపరపట్నం నుంచి మరి లేచినప్పటి నుంచో మేము బయట డైలీ కలుస్తూ ఉంటాం షూటింగ్తో సంబంధం లేకుండా మేము ఇద్దరం కలిసి చేయడానికి కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ ఎప్పుడు వస్తే టైంకి ఎప్పుడు దాకా చేయవచ్చు ఎన్ని ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అనేది మా ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది అందుకనే మా ఇద్దరు ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటుంది టైమింగ్స్ అందుకని మా ఇద్దరు సెట్ అయ్యింది 
అండ్ ఈ ఫస్ట్ టైంలో ఇంకా మెనీ టైమ్స్ అయితే ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ ఫైనల్గా బాబు గారు హాయ్ అండి ఈ నెల ఇరవై తారీఖున దగట్ సంబా సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నా చూశారు ఒక మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చినటువంటి డేవిడ్ గారు ఫస్ట్ టైం తన శ్రమనంతతో కూడి మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఆ సాంగ్స్ను మీరందరూ ఆదరించారు అలాగే ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేసినటువంటి రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కళను తను ఒక డైరెక్టర్ కాకుండా ఒక నటుడుగా తనకి అసలు ఎంత సినిమా మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది ఎంత ఇష్టం కొద్ది తీసాడు అనేది మీకు ఆల్రెడీ కనపడ్డది అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ టైం అయినా తను ఎక్కడ ఫస్ట్ టైం అనేది తెలియకుండా సినిమాను అంతగా ప్రేమించి అంతగా ఇష్టపడి రకరకాల కారణాలు రకరకాల కష్టాలు అన్నీ దాటుకొని ఈ నెల ఇరవైన మీ ముందుకు వస్తున్నాం ఒక చిన్న నటుని హృదయకాలం నుంచి ఆశీర్వదించిన మీ అందరూ ఈ దగ్గర సంబంధం కూడా పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించుతారని మీ నమ్మకం ఎక్కడ మిస్ కాకుండా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నా నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా మరొకసారి అందరి హీరోల అభిమానులకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ నెల ఇరవైన మీ ముందుకు వస్తున్నా సదా మీ ప్రేమకు బానిస సంపూర్ణేష్ బాబు థ్యాంక్ యూ ఓకే సూపర్ అండ్ ఫైనల్గా ముసీర్ గారు అండ్ సంపూర్ణేష్ బాబు గారు అలాగే రెడ్డి గారు బిఎస్ రాజు గారు అండ్ డేవిడ్ గారు సో ఈ సినిమా అందరికీ ఒక కెరీర్లో ఒక ప్లస్ అవ్వాలి ఇంకా ముందు ముందు మంచి సినిమాలు రావాలని నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఎండ్ చేసే ముందు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా చెప్పేస్తాను ఎండ్కి సంబంధించి సో అందరూ ఒక్కొక్క విషయం చెప్పేశారు కాబట్టి నేను కూడా ఎండ్ చెప్పేస్తాను ఎస్ మొత్తానికి దగ్గర సంబ గత కొన్ని రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఈ అప్డేట్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మంచి వ్యూస్ వస్తుంది ఆడియన్స్ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పటికే ట్రైలర్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఈ మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్న థియేటర్లో రెడీగా ఉన్నారు మన దగ్గర సాంబా సో మీరు కూడా రెడీ కదా సినిమా చూడడానికి ఎస్ థియేటర్కి వచ్చేసి ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి ఎంటర్టైన్ అవుతారని నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇది వాటి స్పెషల్ చిట్ చాట్ దిస్ ఇస్ సువర్ణ సైనింగ్